ഹായ് ഓൾ ഇന്നത്തത് വീണ്ടും ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ബ്ലോഗ് ആണ് ഇപ്പൊ ടോക്കിയോയില് കിച്ചൺ ടൗണിന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കപ്പ ബാഷി സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് കപ്പ ബാഷി സ്ട്രീറ്റിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നോട്ടീസ് ചെയ്യണത് ഈ വലിയൊരു ഷെഫിന്റെ സ്റ്റാച്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഏകദേശം ഒരു എണ്ണൂറ് മീറ്ററോളം ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നിരവധി ഷോപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഫുള്ള് ഈ കിച്ചൺ വെയർ ഐറ്റംസ് ആയിരിക്കും കപ്പബാഷി സ്ട്രീറ്റ് കിച്ചൺ ടൗണിന് അറിയപ്പെടാൻ കാരണം തന്നെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് തുടങ്ങുമ്പോ അവിടേക്ക് വേണ്ട ഫ്രഷ് ഫുഡ്സ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഫർണിച്ചർ തൊട്ട് കിച്ചണിലേക്ക് വേണ്ട കുക്കിംഗ് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ വെൻഡിങ് മെഷീൻസ് അടക്കം ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ഷോപ്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവിടുത്തെ സെറാമിക് പോട്ട്സ് ഒക്കെയാണ് അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഡിസൈൻ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാന് ഇവിടുത്തെ ഗ്ലാസ് ഒക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ സോവനീർസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഷോപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരുപാട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെറാമിക് പോട്ട്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ അതിനനുസരിച്ച് പാക്കും ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് പൊട്ടാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് തരും അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അത് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് കാണാൻ ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് ട്രസ്റ്റ് ആണ് അത് അതായത് ചോപ്പ് സ്റ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ താഴെ വെക്കുന്ന നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് എന്തോരം ഡിസൈൻസ് ആണെന്ന് പറയുക അതിൻ്റെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പണ്ട് കാണുന്ന മുറം പോലെയൊക്കെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒരു വിധമുണ്ട് എന്തിനാ അത് യൂസ് ചെയ്യണേന്നൊന്നും അറിയില്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ ബ്രഷിന്റെ വെറൈറ്റീസ് ആണ് അതായത് പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ ബ്രഷ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രബ് അകത്തുനിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചില ഷോപ്പിലൊക്കെ വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒന്നും എല്ലാം അവിടെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ പല മെറ്റീരിയലുള്ള ബ്രഷസ് ഒക്കെയാണ് ആ ഷോപ്പിൽ കത്തികളുടെ മാത്രം ഒരു കടയാണ് പല വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് പലതും കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിക്കൊക്കെ വേണ്ട ടൈപ്പാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇവിടെ നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും ജാപ്പനീസ് റെസ്റ്റോറൻസിന്റെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഇതേപോലെ ലാൻഡേൺസ് തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വിൽക്കണ ഒരു ഷോപ്പാണ് അത് അപ്പൊ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഷോപ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷോപ്പില് പല സൈൻ ബോർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ റിസേർവ്ഡ് സീറ്റ്സിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു സൈൻ നോൺ സ്മോക്കിംഗ് സൈൻ ടോയ്ലറ്റ്സിന്റെയും ഒക്കെ അങ്ങനെ സൈൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ അത് മാത്രം ഉള്ളൊരു ഷോപ്പ് അടുത്തൊരു ഷോപ്പിൽ വന്നിട്ട് റെസ്റ്റോറന്റ് ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് വെക്കില്ലേ മെനു ബോർഡ് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കപ്പബാഷി സ്ട്രീറ്റിലെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫേക്ക് ഫുഡ് 
അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയില് പറയാം വുഡൺ ഐറ്റംസ് ഒരുപാട് ഉണ്ട് പാത്രങ്ങൾ ഇല്ലേ പ്ലേറ്റ്സും അതേപോലെ ട്രേ ബൗളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ അതേപോലെ തന്നെ റേറ്റിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വുഡിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ചെറിയ സൈസിലുള്ള പാനും പോട്ട്സും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഷോപ്പിൽ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റീസിലുള്ള റൈസ് കുക്കേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വെജിറ്റബിൾസ് ഇപ്പോൾ ചോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ള കടയാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫർണിച്ചേഴ്സും ഇവിടെ കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സീറ്റിംഗ് കുഷ്യൻസും ഒക്കെയാണ് ഈ ഷോപ്പിൽ ഫർണിച്ചേഴ്സ് ഉള്ള ഷോപ്പിൻ്റെ ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ബില്ലിംഗ് ബുക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജപ്പാനിലെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം ഇരുന്നുണ്ട് ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വല്ല വരും അതും ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം താങ്ക് യു